മക്കളെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ മാത്സ് എക്സാമിന് ഇനി അധികം ദിവസം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രൊവേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നി കൂടുതൽ റിസൾട്ടുകൾ പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പെരിമെന്റുകളാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് പറയാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് ആണോ ടൈൽ ആണോ വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഹെഡും ടൈൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിസൾട്ടുകൾ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് പറയാം ഇനി ഔട്ട്കം എന്താണ് മക്കളെ ഈ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഔട്ട്കത്തിനെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ടുകൾ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയാം സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹെഡ് ആകാം ഒരു ടൈൽ ആകാം ഇനി രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഹെഡ് ആകാം രണ്ട് ടൈൽ ആകാം ഒരു ഹെഡും ടൈലും ആകാം ഒരു ടൈലും ഹെഡും ആകാം ഇനി മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായി എന്താ മക്കളെ ഈ രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് എച്ച് ടി ടി എച്ച് ടി ടി എച്ച് അതേ സാധനം തന്നെ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് എച്ച് ടി ടി എച്ച് ടി ടി എച്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഈ സൈഡിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക സൈഡിൽ കൂടി എച്ച് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെഡ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കോമിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടീ കൊടുക്കുക ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ മൂന്ന് വട്ടം ടോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടൂവിന്റെ പവർ ആയിട്ടായിരിക്കും കോയിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോവുക അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താ മക്കളെ കോയിൻ ഇവിടെ ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടൂ റേസ് ടു വൺ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് രണ്ടാമത് എന്താ മക്കളെ ഒരു കോയിൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അവിടെ നാല് എലമെന്റ്സ് ഇനി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂ ക്യൂബ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ടൂവിന്റെ പവർ ആയിട്ടാണ് കോയിന്റെ കേസ് പോവുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൈന്റെ കേസ് നോക്കാം ഒരു ത്രൈ ഒരു ത്രൈ അല്ല ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താ മക്കളെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരയല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലുഡോ ഒക്കെ കളിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അതേപോലെ രണ്ട് രണ്ട് ഡൈസ് ഡൈസ് എന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുക ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് ഡൈസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡൈസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ സിക്സിൻ്റെ പവർ ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക ഇത് സിക്സ് റേസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും തേർട്ടി സിക്സ് എലമെന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ടാണ് വൺ 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 ടു അങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ വൺ സിക്സ് വരെ ടു വൺ ടു ടു അങ്ങനെ ടു സിക്സ് വരെ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു അങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ് വരെ അങ്ങനെ 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 പോയി 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 സിക്സ് സിക്സ് വരെ തേർട്ടി സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റ് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇവന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ അതേപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇമ്പോസിബിൾ ആൻഡ് ഷുവർ ഇവന്റ് അപ്പൊ ഒരു ഇവന്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഷുവർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള നമ്പേ
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇവന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റ സാമ്പിൾ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയും സിമ്പിൾ ഇവന്റ് ഇനി ഇതാ ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള ഇവന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ സിമ്പിൾ ഇവന്റ് ഏതാ കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വരും അപ്പൊ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ഇവന്റ്സ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഇവന്റ് കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഏന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏട കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ ഒഴികെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ഇവന്റ് പറയാണ് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെ പ്രോബിലിറ്റി അല്ല സോറി ഇവന്റ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ എയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഓഡ് നമ്പർ ഒഴിച്ചുള്ളത് ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും എയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് അടുത്ത എന്താ ഇവൻ എ ഓർ ബി അതേപോലെ ഇവൻ എ ആൻഡ് ബി ഓറും ആൻഡും മാറിപ്പോയതായിരിക്കും നമ്മളൊരു കോഡ് പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അൻഡിയും ഇൻഡിയും ഒരേ യൂണിഫോം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് തലശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഭാഷയാണ് ആ മലപ്പുറത്തും പറയും അൻഡിയും ഇൻഡിയും എന്താ മക്കളെ ഒരേ യൂണിഫോം അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് പഠിച്ചത് ആൻഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ് ഇൻഡ് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അപ്പോൾ ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഒരേ യൂണിഫോം അപ്പോൾ ഓർ യൂണിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ എ ഓർ ബി ഓർ ബി ആണെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മുടെ യൂണിഫോം യൂണിയനെയാണ് എ ആൻഡ് ബി ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക എ ബട്ട് നോട്ട് ബി എ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ മൈനസ് ബി ആണ് എ മൈനസ് ബി ആണ് ഇനി അടുത്ത ഓർക്കേണ്ടത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് രണ്ട് ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ എക്സോസ്റ്റ് ഇവൻസ് എന്താ മക്കളെ അവരുടെ യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പീസ് ആ എൻറ്റയർ സാമ്പിൾ സ്പീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഇവൻസിനെ മ്യൂച്വലി എക്സോസ്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു പ്രോബിലിറ്റിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഇവന്റ് ഒരു ഇവന്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒരു പ്രോബിലിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ദാ പി ഓഫ് എസ് അതായത് ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വൺ ആയിരിക്കും സം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോരോ ഇവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോരോ ഇവൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മൊത്തം സം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി സം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇയും എഫ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പി ഓഫ് എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു മക്കൾ ഇവിടെ എഴുതാം പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം കാണുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആവണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൈ ആയിരിക്കും ആ ഫൈവിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ ഇവിടെ ആ ഒരു ടേം എഴുതാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് പ്രോബിലിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈവിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എ ഫെയർ കോയിൻ ഈസ് ടോസ് ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ മൂന്ന് വട്ടം ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആദ്യം തന്നെ എഴുതാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി വെക്കുക റൈറ്റ് ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ ഹെഡ്സ് മൂന്ന് ഹെഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റ
a naught is like a complement of like 1 minus p of a. We have 1 to a probability minus a. That is the concept that we have to do. 1 minus p of a union b. Then we have to do a union b. We have to do the probability 0.88. Minus c is 0.12. Okay, let's set. This is very important. If you have to do a card, you can do a card. How many cards do you have? 52 cards. That is 26 black and 26 black. Vocês Healthy <laughs> Okay, let's cut this here. Let's see the not an ace. Not an ace. Compliment is what we call the ace seven probability. Then, ace seven probability. Ace seven probability. Ace seven probability. Four. Four. Then, four by fifty two. Ace seven probability. Where is ace seven probability? Ace seven probability. Ace seven probability. One minus P of ace. Let's see what we call the ace seven. Not an ace. Not an ace. Okay. Compliment is what we call P of A. Compliment is equal to one minus P of A. So, A is the probability of A. So, A is the probability of A. 1 minus 4 by 52 is the answer. So, 52 minus 4 by 52 is equal to 48 by 52. Then, cut it. Maximum simplify it. Fraction. What is the third thing? A is black card. Black card and red card are the same. Black card is the probability of A. P of black card. Ambatrende kartu sila 26 anda maklai black kana so 26 by 52 nara mba 1 by 2 nu beru. Abi dah kaya dah kaya dek istira mai ter repeat right. Jadi kita question sana api dah lala nortu dek. Aba dek ini konsep cerlang clear aye nama mesti bishos kuno macam second ni. Yes. Angin aye ngil nama kita. Ninggal kuri pesi mesti dari aye ngil. What is the total number of sample spaces when a die is thrown two times? Orde die. Rianda batam eri umbol la. Sample space lala number of elements kan. Jadi buat kaya comment dia. Okay, apa boleh tinggal ni? Ada satu karya itu terkait konsep tu. Padi kaya ni lalu. Apa definition sah kau nortu kau maklai? Ada malah exam ni ribad help ni. Pini ni ngalak ke live class ni kau. Kari ngalak kini dagum. Awal ni ngalak semua karya ni lalu PYQ sahaja. Nampol sejum apa? Nampol nalar ini lalu score ni lalu semua karya ni lalu nampol set lagi dulu. Ada matar lalu misalnya ngalak lalu paraya lalu nampol plus tu ni karya ni. Apa nampol plus tu korang cuma serious aja ni ngalak karna. Apa nampol help ni? Amir itu nampol bahasa sekarang. Ibu dah bela bela nampol yeri. Bahasa nampol ke join je ya. Apa nampol ke bentai? Semua features. Sebab previous year question sah kau misal paraya ni ngalak. Nampol atur tol ni ngalak senior sah nampol maths exam kau. Adilah, nama kita apa, nama kita discuss ini ada question sekali ayat, mana repeated ayat apa PYQ sebenarnya mana cerita. Apa PYQ sekarang terutama important mana, apa kurang lebar sete. Previous year questions, semua ini complete solution sekarang nama kita batch level level mana, apa dengan join sini dengan kita very useful ayat, kerana dengan kita ada model exam sub, chapter wise exam sub, dari worksheet sekarang dengan kita ada banyak help. Orang chapter ada banyak questions solve ayat, mana maths ini orang lain ada macam tu, ada satu budi muka kerana dengan kita mari kita, agan dengan kita ada semua features nama kita batch level level mana, apa terus kita join sini ya, apa science Saya arkum computer science ni, wadai bela commerce ni. Niche prepare ini nanti, nengal kadir ni beda batch um, jadi ini kira batch ni lah ni. Apa ini dia maklui utam saman ni kalau ada join jaya, iur number ni contact dia nama ni. Apa ini question sekar clear aye nampis bishos kini ni question ni answer ni dah lalu kandu beri kaya komen dia dah boleh. Iur video ni kurus lah, ipar ni maklui paraya. Apa ini dia boleh ada ti boleh video saya tu, nampis video ni. Bye.